इम्पर्टेंट जेहेतु इन्स्टलेशन बेपारेन्टेन्स मेनटेन्स टाइम पार्ट हम गोटा बेपार इम्पर्टेंट तरह प्रत्येक इक्ुपमेंट ही प्रत्येक इक्ुपमेंट बोलते मेनलि ट्रांसफर्मार मेसिन और जेनारेटर ये अल्टारनेटर यो लागे से गो कि मेनटेनेंस शिड्यूल से एक विभिन्न रकम मेनटेन्सर टाइम देव थे जे को क्यों मेनटेन्स करेस्ट थे से टेस्टगुलो किटार क्षेत्र में क्यी है क्यों करते हैं यो हम इम्पर्टेंट बेपार और एर बहर एक सेफ्टी कन्सार्नस आज जे रखम तुम्हार फायर हजार्डस आपर इलेक्ट्रिक शक आईगुलो क्यों प्रिभेंट करा जाए घटे गले कि करते हैं ना ये बेपार जो पड़े थको से आर्थिंग और एक इम्पोर्टेंट जिन ये बेसिकलि पूरा सिलेबासा से जी देखो ए अच्छा एब तुम्हारे असाइनमेंट इूनीटगुलो दिए को क्षेत्र एक एक इूनीट अनेक बड़ो आई क्षेत्र मेंूनीटर कत अब्दि एकजन एकजन कत कौनखान आकजन से तरह आज के ग्रुपे जो एक सब स्टेशन ओपर दिए खानिक कैकटा पेज तो जर वही तारलोक सिंह बीटा आखान पढ़ते पर तब एक सुविधा हे सब पेजगुलो पढ़ते लागे ना वोने जे जे पोर्सनगुल्लो लागे अवश्य सिलेबास देखे पढ़ो कारण गोटा मोटा बीट पुरो बीटा पढ़ार मत नय क्यों इंटरेस्टेड थे पढ़ते ही पो बाट अदारवईज पुरोटा पढ़ते लागे ना जैक एखे जदि आसि तो जर इूनीट वन आदर पुरो बेपाराई मेनलि जो एखे इम्पर्टेंट जिन आज से इलेक्ट्रिकल हजार्डस ये बोलिए इलेक्ट्रिकल एक्सिडेंट्स बेपारेपार्टेंट बेपार इलेक्ट्रिक एक्सिडेंट मध्य मेनलि शख तो कत रकम क्यों क्यों की कारण होते कि एवयड करा जाए क्यों एक्ट इलेक्ट्रिक शख पे जावा पार्सन के हाउ उ कैन रेस्क्यू हिम तर मध्य जगह आज माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेसपिरेशन यपारगलो एवं कतटा इलेक्ट्रिक शख शर पक्षे कत क्षतिकारक कत खणर जे कत मिनिमाम एक मिली एमपियर एमपियारेज आतोटा शख हे डेट्रिमेंटाल बेपारगलो तुम्हारा बोते हतो अतः डिटेले ना पे पर एक जी नेटे उपिपिडिया देखो तो डिटेल भैलूगुलो पा जे एक्ट सार्टन अमाउंट अफ कारेंट आज जो कारेंटा जो मानुषर शर मत दिए जाए जेनरलि कि है हार्टर जो पेशीगुलो मासलगुलो थे जेटार जन हार्ट चलते से ही मासलगुलो कि वोटा फाइब्रोसिस मैं मासलटार जो एक इलस्टिसिटी स्थितिस्थापकता जेटार जन हार्ट छोटो हम बड़ो हम बेपार नष्ट कर दे रिजिड हो जाए तो सेटार जो मानुष मारा जाए मैं ये एक सार्टन लिमिट आज है तरह बेसि कारेंट हो गई तरह हमारे हार्ट कि भाव चले एक्चुअलि बेसिकाली मानुषर प्रब्लेम हो गए पेस मेकार लगे हार्टर अनेक प्रब्लेम से क्यों कारण हार्ट पाम्पिंग एक्टिविटी ठीक है करते पर तो पाम्पिंग एक्टिविटी क्या भाव है बेसिकाली हार्टर का सीगनल जाए एक इलेक्ट्रिकल पालस जाए हार्टर पेशीगुलो के से ही इलेक्ट्रिकल पालसटा अनुजाई हार्ट कि कम्प्रेशन है अब छोटो हे बड़ो हे बेपार घटे एबारेटा अनेक समय कि आस्ते आस्ते ठीक ठाक इलेक्ट्रिकल सीगनलगुल्लो जा पेशीगुलो क्ज करते से हीटा कंट्रोल करार्जन पेस मेकार लागान है जेटा कि बहरे थे एक्सटार्नलि से पेशीगुलो के स्टिमुलस दिए दे एक ही रकम भाव से ही एक भूलभाल सीगनल दिए देा है पेस मेकार एक कारेक्टेड प्रिसाइज मेजारे ताके से ही सीगनल दे जो इलेक्ट्रिक शक हे तक हटात कर शर भेतर दिए एक इलेक्ट्रिक पालस जा हाई सीगनल तो कारण जो हार्ट तक अनियमित हो जाए जो भी और चलार कथा छंद हारिए फेला जेटा बोलते डिस कोहरेंट हो जाए सेटार फले क्षतिकार यब बेपारगलो एक पढ़े नीले बसि मैं पुरोटाई गल्पर मत बेपार यही एक पढ़ते है इस यूनिट वन लेखार मत भलो विषय आज हे इलेक्ट्रिक फायर हेजार्ड आ कि 
যেটা প্রচুর ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাই এসি থেকে আগুন লেগে গেছে বড় বিল্ডিং এ আগুন লেগে গেছে তো এইটা একটা প্রচন্ড বড় একটা হ্যাজার্ড যেটা ইন্ডাস্ট্রি রেসপেক্টে इवन হাউজিং এর রেসপেক্টে বড় বড় অফিস অফিসে সব জায়গায় এটা একটা প্রবলেম তো এই হ্যাজার্ডটা কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় কত রকম ভাবে ফায়ার হতে পারে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ফায়ার এক্সটিংগুইশার আবার অনেক রকমের হয় অনেক ফায়ার থাকে ইলেকট্রিক্যালে ফায়ার জল ঢেলে দিলে তো হবে না তো সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড বেসড এক্সটিংগুইশার হয় সেখানে ফোম বেসড এক্সটিংগুইশার হয় তাহলে এই এই কত রকম এক্সটিংগুইশার থাকে কোনটা কখন ব্যবহার করা দরকার কিভাবে আমাদের অ্যাভয়েড করা যেতে পারে ফায়ার হ্যাজার্ডগুলো যেমন যেমন সেটা অবশ্য তোমরা অন্য সাবজেক্টে ডিজাইন এস্টিমেশনে হয়তো পড়ছো যে রেটিংটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি কতটা কত গেজের এস ডাব্লিউ জি ওয়্যার ইউজ করছি আমি আমার এক্সটিমেটেড লোড কত তো এইগুলোর ক্যালকুলেশন ভুল হয়ে গেলে কি হবে আমার ফায়ার হ্যাজার্ড আসবেই কারণ ওর যে আমার ইনসুলেশন ইনসুলেশন ব্রেক করে যাবে তো এই যে এই ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি আর একটা কথা আমি আগেও ক্লাসে বলেছিলাম যে দিস ইআইএম টি হোল সিলেবাস ইজ ইট ইজ নট এ অ্যান আদার সাবজেক্ট ইট কনসিস্ট অফ অল আদার সাবজেক্টস যা যা এখন অবধি পড়ে এসছো সবগুলোর একটা পার্ট মেনটেন্যান্স পার্ট বা কিভাবে সেই জিনিসগুলোকে লং টার্মে ঠিক করে চালানো যায় সেই ব্যাপারটা এর মধ্যে আছে এখানে আলাদা করে বলা হচ্ছে মানে এইগুলো ওইগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি পড়ার সময়েও সেইগুলো চ্যাপ্টারে শেষের দিকে থাকার কথা থাকেও কেউ পড়ো কেউ পড়ো না সেই পোর্শনগুলোকে নিয়ে আলাদা করে একটা করেছে এইটা হয়তো কিন্তু বিটেক বা বিতে নেই এইরকম ধরনের পেপার কারণ বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি ফ্লোরে এটা ইন্ডাস্ট্রি শপে বা ফ্যাক্টরিতে এই কাজগুলো কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের মেনটেন্যান্স মানে মেনটেন্যান্স শিডিউল মেনটেন হচ্ছে কিনা বা মেনটেন্যান্স প্রপারলি হচ্ছে কি না বা এই ধরনের হ্যাজার্ডগুলো হ্যান্ডেল করা তো সেই জন্য তো এই জন্য এই এইখানে ফার্স্ট ইউনিটের যার আছে তাদের জন্য বলি ইনফ্যাক্ট তাদের জন্য বলে না বাকিদেরও বলবো যে সব পুরোটা থেকেই কোশ্চেনগুলো যদি প্রিপেয়ার করে ফেলতে পারো মানে লাস্ট তিন বছরের সমস্ত কোশ্চেনগুলো প্রত্যেকেই মানে অ্যাসাইনমেন্ট লেখার জন্য যার যে ইউনিট পড়েছে সে সেইটুকু অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে অ্যাজ এ অ্যাসাইনমেন্ট থেকে কিন্তু সেলফ প্রিপারেশনের জন্য ফর দ্য এক্সাম্পল পারপাস মানে এক্সামিনেশান পারপাসের জন্য এবং নিজের কাছে রাখার জন্য যে কপি এখন একটা কপিতে ইউনিট ধরে ধরে যা যা কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেনগুলো ধরে তার উত্তরগুলো করে রাখলে লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের কারণ পরীক্ষায় তো আর তোমার শুধু তোমার টপিকের উপর আসবে না পরীক্ষার সময় তো পুরো সিলেবাস থেকে কোশ্চেন আসবে তাহলে সেইটা যদি রেডি করা থাকে তাহলে আর পরীক্ষার সময় বই কোথায় নোট কোথায় আর ম্যাট্রিক্সে প্রচুর ভুল থাকে তো ট্রাই টু অ্যাভয়েড যদি কোনো উত্তর কোথাও কিছু পাচ্ছ না দু একটা হতে পারে রেয়ারলি সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আদারওয়াইজ বাকি কোশ্চেনগুলো তোমাদের তো বই রয়েছে এখন পিডিএফ প্রচুর কিছু পাওয়া যায় অনেকের কাছে রয়েছে কপি জিরক্স করে স্ক্যান করে সেন্ড করতে পারবে ইনফ্যাক্ট আমার কাছে তার লোক সিংয়ের বই আছে জেবি গুপ্তার বই আছে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো আমি পিডিএফ বানিয়ে শেয়ার করে দেবো প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দুটো করে পিডিএফ বানিয়ে আমি দিয়ে দেবো ফলে যাদের বই নেই তারা অ্যাটলিস্ট ওই পিডিএফে আমি দশ বারো পাতা দেবো একটা সপ্তাহ যথেষ্ট সময় দশ বারো পাতায় রিডিং পড়া সম্ভব এবং সেখান থেকে যে কোশ্চেনে আনসারটা হয়ে যাবে সেই কোশ্চেনে আনসারটা ওই বই থেকে নিজের খাতায় একটু বুঝে পরে করে রাখো যদি মানে আমি বলবো দিনে যদি মানে পুরো উইকে তিন চার ঘন্টা স্পেন্ড করলে এনাফ এইটার জন্য কারণ এটাতে ল্যাব নেই ফুল একটা পেপার এটা একটা অনেকটা জায়গা আছে স্কোপ আছে এটাতে করে ফেলার এবং কঠিন কিছু বোঝার নেই পুরো ব্যাপারটা যেহেতু জাস্ট পড়ে নেওয়া সব জানা জিনিসের মধ্যে যাই হোক আচ্ছা এর সাথে শুধু আই রুলসগুলো কিন্তু দেখতে হবে মানে আই রুলস প্রচুর কিছু আছে কিন্তু আই রুলস প্রত্যেকটা ভাগ আছে যে আই রুলসের একটা সেকশন হচ্ছে আই রুল বলো বা আইএস রুল এই যেমন সাবস্টেশন অপারেশনের ওখানে এটা আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে তো এইটা কিন্তু লিখতে হবে যার অ্যাসাইনমেন্ট আছে যে কি কি করার কথা কি কি করা উচিত নয় একই রকমভাবে আই রুলগুলোতে ইন্ডিয়ান ইলেকট্রি ইলেকট্রিসিটি রুলসে আই অ্যাক্টেও কিছু ওই রকম বলা আছে যে কি কি সেফটি নিতে হবে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনে এইগুলো এইগুলো যদি রেডিমেড বইয়ের মধ্যে কোথাও না পাওয়ার কথা না পেলে এটা নেটে ইজিলি পাবে পুরো আই রুলসে সেট পেয়ে যাবে সো এইটা ইউনিট ওয়ানটা গেল আরেকটা ইউনিটের একটু বলে দিই সেইটা এইখানে যেটা হচ্ছে ইউনিট টু একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে এইখানে সেকেন্ড পার্টটা তো আমি একদিন ক্লাসে বলেছি মেনটেন্যান্সের পার্টটা আর ফার্স্ট পার্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার 
টেস্টিং এর কেন দরকার হয় কত রকমের টেস্টিং হয় প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট যতগুলো আছে আমাদের মোটর হোক জেনারেটর হোক অল্টারনেটর হোক ট্রিপেস ট্রান্সফর্মার হোক ইনফ্যাক্ট বাকি যে এক্সারসাইজের জিনিসগুলো মানে আমার বাস বার হতে পারে বা সাব স্টেশনের রেসপেক্টে বলছি ধরো সার্কিট ব্রেকার হতে পারে রিলে হতে পারে প্রত্যেকটা জিনিসেরই বেসিক্যালি এই টেস্টগুলো হয় কীরকম এই কিছু টেস্ট হয় যেটাকে বলি আমরা রুটিন টেস্ট কিছু হয় টাইপ টেস্ট আর কিছুর ক্ষেত্রে স্পেশাল টেস্ট থাকতে পারে নাও পারে সেটা ডিপেন্ড করছে আবার এর বাইরেও আরও অন্য রকমের টেস্ট হয় যেরকম বলতে পারি কমিশনিং টেস্ট হয় কিছু যেটা ফাইনালি যখন কেউ এটা যারা বানিয়েছে ট্রান্সফর্মার ইলেকট্রিসিটি বোর্ড কিনতে চায় তাকে দিচ্ছে তো তখন যে কিনছে তার কাছে একবার টেস্ট করে দেখানো হবে যে এই যে ব্যাপারটা অ্যাজ পার স্পেসিফিকেশান ঠিকঠাক আছে এরকম টেস্ট কিছু হয় সেইটাকে তখন স্পেশাল টে কমিশনিং টেস্টের মধ্যে যাবে আর টাইপ টেস্টে জেনারেলি ডিজাইন প্যারামিটারগুলো সব মেনটেন করছে কি না দেখা হয় এরকম ব্যাপার থাকে আর রুটিন টেস্টটাও এবার রুটিন টেস্টেও কি যেগুলো রেগুলারলি আমাদের চেক করার ব্যাপার যে কোনো একটা কমিশনিং করার আগে টেস্ট করার ব্যাপার এরকম জিনিসগুলো কিছু থাকে এবার আমি কয়েকটা এক্সাম্পল আমি যেটা নোটটা দিয়েছি একটা সেইটাতে কিন্তু ট্রান্সফর্মার সাব স্টেশনে যে থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার তার রেসপেক্টে কয়েকটা জিনিস আছে সেইখানটা ওই নোটটা খুব বেশি নেই বারো তেরো পাতার নোট আছে তোমরা ইজিলি দেখে নিতে পারবে এবং আশা করবো আমি তোমরা একটা উইকসের মধ্যে সেটা দেখে রাখো দেখে ফেলো আর কি সেখান থেকে যে যেগুলো করা যায় ওগুলো করে ফেলো সেখানে যদি দেখো ওখানে থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মারে তুমি টাইপ টেস্টে পাবে একটা হচ্ছে যে যে কয়েলগুলো প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি কয়েলগুলো সেই কয়েলের রেজিস্ট্যান্স ডিসি রেজিস্ট্যান্স এইটা একটা টেস্ট সেটার ভ্যালু আমাদের কমই হওয়ার কথা সেকেন্ড হচ্ছে আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস কী হয় হিট তৈরি হয় ভেতরে তো সেই টেম্পারেচার রাইজ টেস্ট একটা হয় সেটা ওই ট্রান্সফর্মার অয়েলের ভেতরে টেস্ট করা হয় তাছাড়া হয় কি শর্ট সার্কিট টেস্ট সেইখানে কি হয় যে কতটা অবধি শর্ট সার্কিট কারেন্ট আমাদের ওয়ার্নিংটা ইউজ মানে উইথস্ট্যান্ড করতে পারছে এইটা একটা ভে মানে প্রচণ্ড ইম্পর্ট্যান্ট এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে রেটেড কারেন্টের আপ টু টোয়েন্টি টাইমস রেটেড কারেন্টের টোয়েন্টি টাইমস কারেন্ট পাস করানো হয় সেটা চেক করার জন্য যে সেইটা এক সেকেন্ড কি একটু বেশি সময়ের জন্য কন্টিনিউয়াসলি টোয়েন্টি টাইমস কারেন্ট ফ্লো করলো তাতে যদি কোনো অসুবিধা না হলো ইট ইজ ফাইন তার মানে ঠিক আছে এটা শর্ট সার্কিট টেস্ট পাস করলো আর রুটিন টেস্টে মেনলি কি করা হয় যেগুলো নর্মাল আমি অনেকবার বলেওছি যে ইনসুলেশন টেস্ট তারপরে কয়েলের কানেকটিভিটি আছে কি না তারপরে প্রাই প্রাইমারি কোথাও কন্টিনিউটি টেস্ট আর কি প্রাইমারি ওয়ার্নিংটা কোথাও তার বডির সাথে লেগে টাচ হয়ে গেছে কি না ইনসুলেশন ব্রেক হয়ে গেছে কি না প্রাইমারি সেকেন্ডারির মধ্যে কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে কি না সেটা ইনসুলেশন ঠিক আছে কি না এই ধরনের টেস্ট তাছাড়া আর একটা যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ভোল্টেজ উইথস্ট্যান্ড টেস্ট এইটাও এক মিনিটের মতো করা হয় এইগুলো একটু পড়ে ফেলতে পারবে ওই যে নোটসের মধ্যে সব আছে তো এই এই দুটো আমি দুটো ইউনিটের একটু মোটামুটি বললাম এর বাইরে আর একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই দু একটা ট্রান্সফর্মার প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য সেইটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার অয়েলের উপরে কয়েকটা টেস্ট মানে ট্রান্সফর্মার যে ইনসুলেটিং অয়েল থাকে সেই ইনসুলেটিং অয়েলের উপরে কিছু টেস্ট হয় ইনসুলেটিং অয়েলের টেস্টটাও এখানে কোন ইউনিটে আছে আমি একবার দেখে নিচ্ছি ওটা তাহলে পরের দিকে আছে তখনই বলবো তাহলে ওটা তাহলে ইউনিট টু এর রেসপেক্টে তাহলে আর একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে মেনটেন্যান্সটা তো ক্লাসে মোটামুটি ডিসকাস করেছিলাম তো সেই মেনটেন্যান্সটা একটু এটাও একটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষার রেসপেক্টেও ইম্পর্টেন্ট মেনটেন্যান্সে কত রকমের মেনটেন্যান্স হয় বা মেনটেন্যান্স করার কি দরকার পড়ে মেনটেন্যান্স আমার তো এক্সট্রা খরচা মাঝে কাজ বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সেটা তো লং টার্মে লাভ হয় যারা ক্লাস করেছিল তাদের আর বলার দরকার পড়বে না আশা করি তো বিভিন্ন রকমের মেনটেন্যান্সগুলো যে প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স হতে পারে ব্রেক ডাউন মেনটেন্যান্স হতে পারে তারপরে একটা সিভ মানে কি বলবো একটা তোমার শিডিউলড মেনটেন্যান্স বা পিরিয়ডিক মেনটেন্যান্স হতে পারে যেটা একটা সার্টেন টাইম অন্তর অন্তর করা হয় মানে জিনিসটা খারাপ হোক বা না হোক একটা মেনটেন্যান্স যেরকম অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট থাকে যেমন একটা বাইক কিনলে ওরা 
এটা অ্যানুয়াল মেনটেন্স হয় যে আমি ছ মাস হয়ে গেছে এক বছর হয়ে গেছে আমি একবার দিয়ে এলাম শোরুমে জায়গাটা চেঞ্জ করে দিল খারাপ হয়েছে না হয়েছে খারাপ হয়ে আসছে চেঞ্জ করে দিল সো দ্যাট ইজ এ শিডিউল মেনটেন্স এটাকে পিরিয়ডিক মেনটেন্সও করা যায় তো লাভ কী হলো যে আমি হঠাৎ করে বিপদে পড়ব না মানে আমি নেক্সট টাইম কোথাও একটা বেরিয়েছি হঠাৎ করে রাস্তায় আমার গাড়িটা খারাপ হলো না তো এটা ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রেও কি চলছে চলছে ঠিক আছে মেনটেন্স করা হচ্ছে না হঠাৎ করে প্রচণ্ড কাজ এসছে অনেক অর্ডার ওয়ার্ক ওয়ার্ক অর্ডার আছে সেই সময় আমার ব্রেকডাউন হয়ে গেল ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়া মানে প্রোডাকশান বন্ধ আনপ্ল্যান ব্রেকডাউন তো প্ল্যান্ড হয় না আনপ্ল্যান যে কোনো ব্রেকডাউনই হচ্ছে প্রচণ্ড রকমভাবে প্রোডাকশান হ্যাম্পার করে সমস্ত কিছু শিডিউল পিছিয়ে যায় যেখানে যে ডেটে ডেলিভারি দেওয়ার ছিল সব আটকে যায় সো সব সময় যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি চেষ্টা করে অ্যাট এনি কস্ট যেন আনপ্ল্যান ব্রেকডাউন সাডেন ব্রেকডাউন বা মানে না হয় বা ব্রেকডাউন মেনটেন্যান্সের দরকার না পড়ে সেই জন্য লিন পিরিয়ড যেগুলো যে সময় অর্ডার কম থাকে সেরকম সময় দেখে একটা টাইমকে বন্ধ করে রেখে কিছুদিন আগে খবর এসছিল যেমন মারুতির মানেসারের প্ল্যান্ট আছে তারা এক সপ্তাহের জন্য সব এমপ্লয়িদেরকে পয়সা দিচ্ছে বেতন দিচ্ছে কিন্তু আসতে হবে না কাজে শিডিউল মেনটেন্যান্স হচ্ছে তারা ওই ওই সময়টা খুব একটা কাজের চাপ থাকে না তাহলে ওই রকম সময় দেখে তারা মেনটেন্যান্সটা করে ফেলে এই রকমভাবে হয় তো যাই হোক তো এই মেনটেন্যান্সগুলো অলরেডি যেহেতু আলোচনা করেছে আমি খুব বেশি বললাম না তাহলে এইগুলো লিখতে হবে আর ইউনিট সিরিজ ব্যাপারটা তো খানিকটা বলেই দিলাম রুটিন মেনটেন্যান্স ব্রেকডাউন মেনটেন্যান্স আর এখানে ডিসি মোটরের ব্রেক টেস্টটা রয়েছে ব্রেক টেস্টটাও যাদের যার এটা আছে অবশ্যই লিখবে ব্রেক টেস্ট তোমরা অলরেডি মোটরে পড়েইছ মেশিনের মেশিন টুতে এটা না মেশিন ওয়ানে পড়েছ তো সেখান থেকে লিখলেই হবে একই ব্যাপার নতুন কিছু নেই তো যাই হোক তিনটে ইউনিট বলা থাকলো আমি পরে আবার একটা ভিডিও করে বাকি পরেরগুলো বলে দেবো ঠিক আছে